Hello everyone! For today's video lesson ay pag-uusapan natin ang tungkol sa measures of variability of ungrouped data, specifically range, average deviation, variance, at standard deviation. Ito ay para sa mga grade 7, week 7, fourth quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, magawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! So, nandito na nga tayo sa inyong second to the last na module at malapit na nga tayong matapos sa inyong fourth quarter. Kung hindi nyo pa napapanood yung discussion ko tungkol sa measures of variability of an ungrouped data, panoorin nyo muna yon para mas maintindihan ninyo yung discussion natin ngayon. Okay? I-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin upang sa ganun ay mapanood ninyo yung separate na video. So, dito sa learning test number 1, which of the following illustrates a set of data having range equal to 14? Diba ang range is the difference of the highest value and the lowest value. So, dito sa letter A, tingnan natin. Ang highest dito ay 92 at ang lowest naman ay 78. So, 92 minus 78 is equal to 14. So, ito na agad yung sagot. Then, number 2, which of the following range of grades in mathematics illustrates that the grades of males are scattered while the grades of female groups are compressed? So, ang kailangan natin dito sa mga choices, dapat yung males ay mas malaki at yung female naman ay mas maliit. So, alin dito sa choices? Letter A kasi 35 yung male for yung female. Dito naman pareho sila. Then, dito naman sa letter C, mas maliit yung male kaysa sa female. Then, sa letter D, magkapareho yung range. So, the correct answer is letter A. Then, number 3, which of the following tables illustrates variance of 10.4 given mean equals 5? So, unahin muna natin kunin yung variance. Since, 52 lahat ito, so possible choices lahat. Diba ang... Pagkuha ng variance is the summation of d square over n minus 1. Ang n natin dito ay ilan to? 2, 4, 6. So, anim So, 52 divided by 6 minus 1, that is 52 over 5, equals 10.4. So, ang variance nilang lahat ay 10.4. Ngayon, hanapin natin dito kung nasaan yung min niya is 5. So, ang gagawin lang natin dito, kapag isusubtract natin yung 5, dito sa x, dapat ang makuha natin ay ito. So, dito sa letter A, 1 minus 5 is equal to negative 4. So, hindi na siya pwede. Okay, gets ba ninyo? Dito naman sa letter B, negative 4 minus 5, dapat ang makuha natin ay negative 9. Pero, 1 ang nakalagay dito. So, hindi rin pwede dito. Then, dito naman sa letter C, 9 minus 5 is equal to positive 4. So, dapat positive to para maging correct siya. Then, dito naman sa letter D, 1 minus 5 equals negative 4. So, tama. Then, 2 minus 5 equals negative 3. So, tama rin to. 4 minus 5 equals negative 1. Correct then 6 minus 5 equals 1, then 8 minus 5 equals 3, and 9 minus 5 naman is equal to 4. Ibig sabihin, the correct answer is letter D. Kasi ito yung may mean na 5 at ang kanyang variance ay 10.4. Okay? Next, number 4, which of the following set of grades will illustrate mean deviation of 2? Ang mean deviation is almost the same siya sa average deviation. So, ang ibang tawag din sa average deviation is mean deviation. So, ang gagawin natin, kunin natin yung summation of the absolute value of x minus mean over n. Dito muna tayo sa letter A. ba ang mean nito ay 
81. Kapag nag-construct tayo ng frequency table, so ganyan yung magiging itsura niya. 81, so 0 lahat yung absolute value. So hindi na pwede yung A, X na agad yan. Dito naman sa letter B, ang mean naman dito, 86 plus 84 plus 82 plus 80 divided by 4 using your calculator is equal to 83. Kunin natin yung absolute value of X minus mean. 86 minus 83 equals 3. 84 minus 83 equals 1. 82 minus 83 equals negative 1 pero absolute value niya is positive 1. Then 80 minus 83 equals negative 3 pero ang absolute value niya ay 3. Then, i-add natin, 3 plus 1 plus 1 plus 3 equals 8. Then, para makuha natin yung average deviation, i-divide natin siya sa 4. Kasi 4 ito. 8 divided by 4 equals 2. So, ang nakuhang sagot is 2, meaning yung letter B. So, itry nyo na lang yung letter C at letter D para malaman ninyo kung ano yung main deviation niya. Okay? Dito naman sa number 5, which of the following set of observations will illustrate mean of 6 and standard deviation of 5.33? So, ang kukunin natin is, ang mean niya is 6 dapat at ang standard deviation niya ay 5.33. Dito sa letter A, 8, 8, 8, apat na 8. So, automatically, ang mean nito is equal to 8. So, hindi na siya pasok agad sa mean na 6 dapat. Dito naman sa letter B, let us construct frequency table. So, 3, 5, 7, tsaka 9. Tapos, ang mean naman nito, 3 plus 5 equals 8, plus 7 equals 15, plus 9 is equal to 24. Then, 24 divided by 4 equals 6. Kaya, ang mean niya is 6. So, pasok siya dito sa isang condition. Then, ang x minus mean naman, or yung d, 3 minus 6 equals negative 3. 5 minus 6 equals negative 1. Then, 7 minus 6 equals 1. 9 minus 6 equals 3. Then, kunin natin yung square nito. Negative 3 times negative 3 equals 9. Negative 1 times negative 1 equals 1. Then, 1 times 1 equals 1. 3 times 3 equals 9. Kunin natin yung sum nito. 9 plus 1 plus 1 plus 9 equals 20. So, ang kailangan natin is the standard deviation, ang formula ay ito. The square root of d square over n minus 1. And that is 20 over 4 minus 1. 20 divided by 3 is equal to 6.67. And ang square root naman nito ay 2.58. So, hindi siya pasok sa standard deviation. Hindi pwede yung letter B. Now, let us try sa letter C. Kunin natin yung mean. 8 plus 8 equals 16 plus 8 equals 24. 24 divided by 4 equals 6. So, pwede siya. Mean is 6. Then, para makuha naman ito, x minus mean, 8 minus 6 equals 2. 4 minus 6 equals negative 2 ito. Then, 2 times 2 equals 4. Then, negative 2 times negative 2 equals 4. Kunin natin yung summation niya. 4 times 4 equals 16. So, ang summation nito ay 16, di ba? And para makuha natin yung variance, using the variance formula, that is 16 over 3. And 16 divided by 3 is equal to 5.33. Pero ito ay variance. Variance ito, hindi pa yan yung standard deviation. So, siguro nagkamali sila dito, variance dapat to. Kapag kukunin kasi natin yung variance nito, kukunin natin yung square root ng 5.33 and that is equal to 2.31. So, ito yung magiging standard deviation. So, ito ay variance. Okay? Pero malapit lang naman siya. Dito naman sa letter D, ano ang mean nito? 9 plus 8 equals 17 plus 7 equals 24 plus 4 equals 28. So, hindi na siya pasok sa mean kasi 28 divided by 4 is not equal to 6. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood Sana nakatulong ito sa inyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aaral mabuti. God bless you all and goodbye!